Un año más, como ya es costumbre, la Asociación Cultural de Castilla y la Mancha de Mislata celebra su tradicional concurso de gazpachos, una actividad que se enmarca dentro de las muchas que llevan a cabo en su semana cultural y que es muy esperada por todos los castellano manchegos que forman parte de esta agrupación. Este concurso tuvo lugar el pasado jueves día 15 y además del plato estrella, los gazpachos, también cocinaron otros platos típicos de esta zona como es el ajuarriero y el pisto. Emiliano Segura, presidente de la asociación, nos explica las actividades que se han realizado. La Semana Cultural Nuestra empezó el día 12, que hicimos una exposición de trajes regionales, cosas típicas de nuestra tierra, muy bonita. El día 13 celebramos en el Centro Cultural, en el teatro, eh, nuestro grupo castival dio un concierto de categoría y luego cantaron unas cuantas canciones. El miércoles ayer hicimos un seinete gracioso y después velaron varias jotas de nuestra tierra. Hoy celebramos el gran concurso de gazpachos a Juariero y Pisto y ma mañana por la tarde lo dedicaremos a los niños que son socios. Leonor Jiménez, actual dulcinea que lleva un año en el trono y le falta uno más para completar su reinado, nos explica cuál es la receta para hacer el ajuarriero. Yo lo hago más o menos un poco como mi madre lo hacía. Entonces yo hago la patata cocida, eh, pongo bacalao cocido y bacalao, la patata y, y huevos duros. Y luego pues ajo picadito y aceite, bastante aceite y lo vas trabajando, lo vas trabajando. Pues el gazpacho manchego lleva sobre todo caza, lleva pollo de corral, conejo, eh, unas poquitas de especias y torta manchega y ya está. Y mucho amor, que cuece mucho el, el caldo, esté bien cocido el pollo y el conejo. Cuando todo eso está cocido, que hierve, se introduce la torta, echa trocitos Hierve un rato y, y este es el resultado, este que hemos hecho nosotras. Son 150 los miembros que componen esta asociación, provenientes de diferentes provincias, razón por la que cada año se dedica la semana a una de ellas. Este año le ha tocado el turno a Cuenca. Principalmente porque de esos 150, pues eh, 40 están metidos en, en la rondalla, el coro y, y las bailadoras. Entonces es como una familia más, más que familia. Esta semana cultural también se aprovecha para hacer una muestra de la cantidad de actividades que se desarrollan durante todo el año, como costura o representaciones artísticas. Nuestra dulcinea se llama Leonor Jiménez Gómez. Es una señora mayor, pero súper colaboradora. Hoy concretamente ha hecho dos, dos cuencos enormes de, de ajuarriero. Eh, durante este verano, en su pueblo que es Carboneras, se ha dedicado a bordar una falda maravillosa, ...que la rifaremos... ...entonces eso es... ...dinero que va entrando en la elección... ...para poder sobrevivir... ...y es muy colaboradora... ...y persona humilde... ...maravillosa... ...yo me siento muy orgullosa... ...de, de todos los socios y socias... ...y bueno, me siento muy querida... ...y yo también los quiero un montón a ellos... ...pues bueno, vamos a los pueblos... ...a Cuart de Poblé... ...pues a Chiribella... ...y aquí en el Conservatorio de, de Mislata... ...también actuamos muchas, muchas veces". Continuando con el gran número de actividades... ...previstas para esta Semana Cultural... ...el día 24 tendrá lugar la exaltación de la Dulcinea... ...a las 6 de la tarde en el Centro Cultural.